बचाओ बचाओ कोई है आ, दीदी अरे भाई जल्दी प्लीज छत पे कोई जल्दी आओ हरा क्या हुआ मेरे डब्बों को अरे कोई है क्या हेलो क्या ऑफर लग गए अरे कोई है क्या कोई क्या ऑफर है मम्मी टाइम जी जल्दी आओ देखो भैया बंदर का डांस कर रहे हैं और जो उससे खुश हो भैया वेरी गुड भैया हम आपके लिए गाना गाए भैया अबे चुप कर दोनों के बच्चे खड़ा खड़ा देख के जाके किसी को बुलाता क्यों ना क्या हुआ बेटा क्या हुआ माफ क्या क्या हुआ मेरे बच्चा क्या बात है माफ पीछे 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 क्या है कौन है अरे पीछे तो कोई नहीं है बेटा अरे माँ पीठ पे पीठ पे हे भगवान ये तो वो कांटेदार पौधे का हिस्सा है यहाँ कैसे बेटा अरे बैठ बैठ बेटा बैठ बैठ जा आराम से न जाने किसकी नजर लग गई मेरे बच्चे को रुक रुक बेटा हिल मत हिल मत हिल मत रुक रुक बस चिंता मत करो बेटा हम चंदन का लेप लगा देंगे ठंडक मिलेगी लेकिन एक बात बताओ बेटा ये पौधा तुम्हारे पेट पर लगा कैसे कैसे पता नहीं था जी मैं चुपचाप वहां एक्सरसाइज कर रहा था पता नहीं कहां से और कैसे ये कांटे का टुकड़ा आकर मेरी पेट में लग गया पाऊंगी या नहीं पता नहीं एग्जैक्टली exactly. मैं भी यही सोच रहा हूं तुमने कुछ कहा एक बात मेरी कान खोलकर सुन लो तुम कहां से भी आई हो और कैसे भी पली बड़ी हो आई रियली डोंट केयर लेकिन तुम जैसी बदतमीज और बिगड़ेल लड़कियों में ना मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है समझी Great. क्योंकि मेरी भी कुछ यही राय है तुम ना दूध में टपकी हुई मक्खी हो कबाब में हड्डी हो कंप्यूटर में जैसे वायरस होता है ना वो हो तुम तुम जैसे लड़कों को देखकर मैं अपना रास्ता बदल लेती तो क्यों मेरे पीछे पड़ी रहती हो हा? कभी रूम में कभी छत पर वाय लेसन मैं यहाँ सिर्फ अपनी सीडीज लेने आई थी बहाना बहुत अच्छा आज सीडीज लेने आई हो कल चप्पल परसों शैम्पू लेने आओगी हेलो यू लिसन टू मी तुम ताई जी की भांजी हो इसलिए तुमसे बहुत प्यार से बात कर रहा हूँ वरना तुम जैसी लड़कियों को ना मैं बहुत अच्छी तरह से समझता हूँ क्या तुम जैसी क्या तुम जैसी लगा रखा है हा? हो हो, कभी अपने आप को देखा है शीशे में पूरे के पूरे भैया लगते हो तुम जैसे लड़कों को देखकर कौन अपना दिन खराब करेगा एंड हाँ तुम ना जिंदगी भर अपनी मम्मी के टप्पू ही रहोगे दूध पीते पप्पू गुंजन बस 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 बहुत हो गया हाँ पता है कि ये कौन है डप्पू है आपके लिए होगा शहनशाह भगवान मेरे लिए जीरो अंडा अरे तुम्हारी जबान तो कैची की तरह चलती ही जा रही है अगर ये चुप है तो इसका मतलब ये नहीं कि डप्पू को तुम मैं डप्पू नहीं मैं मैं क्या करूं आपके डप्पू का आरती उतारू उसकी अरे बड़ा से बात करना तुम्हें सिखाया नहीं किसी ने जो मन में आया मेरे डप्पू से बोली जा रही हो मयंक हाँ, 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 से बोली जा रही हो अच्छा हो दीदी आप आ गई सुन लीजिए इसकी जबान हमारा भी लिहाज नहीं कर रही है आ, आप समझाइए अभी से एग्जैक्टली exactly, आप ही समझाइए आप प्लीज आप एक मिनट एक मिनट 
हम सब जाते हैं। अगर सबको एक साथ एक ही घर में रहना है तो मिलजुल कर रहना होगा क्यों कुछ अब देखो तो तुम सबकी बातों में हम भूल ही गए बेटा तुम तो जानते हो ना ताई जी गणित में कितनी जीरो है तो चलो ना हमारा हिसाब जरा देख लो जी ताई जी आप सीमा तुम भी चलो आओ बेटा अच्छा चलो कुंजन हम कर दे कुंजन बेटा मुझे कुछ मत कहिए मैंने कुछ नहीं किया ठीक है जो भी कहना है ना अपने उस डप्पू से कहिए ठीक है बेटा हम उसे समझा देंगे लेकिन तुम तो शांत हो जा अब रचना बेटा सामान ले जाने में गुंजन की मदद कर दो जी मम्मी मम्मी लगता है महंग भी बुरा मान गए उनका चेहरा एकदम उतरा हुआ था अब जरा जाकर उन्हें मनाइए ना राव गुंजन हम कर देते चितड़ी दिखा रहा था गुस्सा थूक दो ना हम अभी गुंजन को भी खूब समझा कर आ रहे हैं उसकी भी सोचो माँ नहीं है बेचारी अपने घर से इतनी दूर नया शहर नया घर परिवार यहाँ के नए तौर तरीके थोड़ा समय तो लगेगा ना समझने में और फिर ऐसे अचानक उसका कमरा भी छीन गया उसके साथ सब्र से काम लो देखो सीमा जहाँ चार बर्तन एक साथ रहेंगे थोड़ी बहुत आवाज तो आएगी है ना लेकिन बर्तन तो साथ ही रहेंगे ना हम सब मिलजुल कर रहेंगे तो धीरे धीरे एक दूसरे की आदत भी पड़ जाएगी और लगाव भी बढ़ेगा माना के गुंजन मुंबई से आई है दिखने में और बोलने में थोड़ी बड़ी दिखती है लेकिन है तो बच्चे ही ना हम उसे थोड़ा प्यार देंगे थोड़ा सहारा देंगे तो धीरे धीरे वो हमारे साथ घुल मिल जाएगी देख लेना जैसे कि तुम शादी के बाद इस घर में घुल मिल गई थी अच्छा क्या बना रही हो पनीर आया कि नहीं आज हम मैं के लिए ना पनीर का कोफ्ता बनाएंगे उसका पसंदीदा मजा आएगा ना हम दोनों इस कमरे में एक साथ रहेंगे देर रात तक बातें करेंगे खूब मजा करेंगे है ना देखेंगे लाडू लोग वहां में से बिछा देते हैं जिस कमरे में रहना है तो मुझे इसे अपने तरीके से बनाना होगा एक तो उस टप्पू ने मेरा दिमाग खा लिया है उसका कमरा नहीं हो गया महल हो गया अचार डाले अपने कमरे का कौन सी दुनिया से आया अपनी मम्मी का डप्पू रचना तुम्हारे डप्पू भैया क्या बचपन से अपनी मम्मी के पल्लू से चिपके रहते थे हमारे मैंग भैया बहुत स्मार्ट है ये रचना भी एक चैप्टर है उस बोर बयान को ग्रेट समझती है इस कुएं में रहेगी तो डप्पू जैसे कद्दू बैंगन को हलवाई समझेगी ना Anyway, मुझे क्या जो मन में सोचे बेटा हम तुम्हारी हालत समझ रहे हैं तुम अपनी तरफ से सही भी हो लेकिन लेकिन क्या 
आप ही बताइए मैं उसके कमरे में क्या कर रही थी आपके कहने पर ही वहां गई थी ना अपना सामान लेने और वो मिस्टर जो मन में मुझे कहकर चला जाता है और उसकी माँ दोनों मिलकर बोलते ही जाते हैं बोलते ही जाते हैं मुझे कुछ बोलने का समझाने का मौका तक नहीं देते ऐसा नहीं है गुंजन तुम तो रहने ही दो वहां तो उसकी साइड ले रही थी वहां उसके सामने सबकी बोलती बंद थी हम तो सिर्फ यही कह रहे थे कि गुंजन बेटा यहां बेटा तुम अपने सारे दुख दर्द हमें बता सकती हो हम तुम्हारी बात सिर्फ सुनेंगे ही नहीं उसे मानेंगे भी बेटा बताओ हमें तुम्हारे मन में क्या है हम सुनना चाहते हैं ठीक है आपने कहा था ना सिर्फ छह महीने की बात है कहा था ना मुझे यहां आकर छह दिन भी नहीं हुए एंड ऑलरेडी सब मुझे मेरे सामान को इधर से उधर फेंक रहे यहां से वहां भेज रहे जैसे मन में बात कर रहे मेरे पास ना मेरा अपना कमरा है ना मम्मा और ना पापा अब आप ही बताइए ऐसे में मैं यहां छह महीने कैसे रहूं ये क्या है खोलो और देखो कि हमारे सबसे पसंदीदा झुमके अच्छे हैं अब आप ही बताइए ऐसे में मैं यहां छह महीने कैसे रहूं नहीं बेटा अब और नहीं अब तक जो हुआ सो हुआ अब इस घर में तुम्हें शिकायत का कोई मौका नहीं मिलेगा कोई भी नहीं ये ये हमारा तुमसे वादा है कुंजन अपनी मौसी को एक मौका दो तुम्हारे लिए कुछ करने का बीती बातों को छोड़ो बेटा एक काम करो तुम्हें जो भी चीजों की जरूरत है ना उसकी एक लिस्ट बना दो एक लंबी सी लिस्ट हम वो सारी चीजें तुम्हारे लिए लेकर आएंगे हाँ रचना तुम सामान लगाने में गुंजन की मदद करना और वो लिस्ट बनाना मत भूलना आज शाम को ही हम बाजार से वो सारी चीजें लेकर आएंगे तुम्हारे लिए ठीक है तुम लोग ये सारा सामान लगा दो हम तुम्हारे लिए कॉफी लेकर आते हैं दीदी बार बार गुंजन दीदी को हो क्या जाता है जब देखो चिल्लाती रहती है इनका नाम गुंजन में गुसैल जन होना चाहिए ठोलू मत कर ऐसे गुंजन ने सुन दिया तो और भटकेगी किसी तरह बस छह महीने निकाल लू उसके बाद सब मेरे हाथ में ये आजकल की मॉडर्न लड़कियां सब की सब ऐसी होती हैं बस हाँ दीदी ऐसी लड़कियों से ना अपना मयन दूरी सही है हाँ लेकिन दीदी एक बात कहें सारी लड़कियां ऐसी नहीं होती है वो हमारी चचेरी बहन है ना कौन अरे दीदी हमने बताया था ना आपको चारू के बारे में बताया था हाँ सच दीदी ए वन लड़की है हम तो कहते हैं मयंक के लिए ना बिल्कुल ऐसी लड़की होनी चाहिए सच इतनी सुंदर सुशील इतनी संस्कारी पर एक बार हमारा मयंक इंजीनियरिंग कर ले अरे उसके बाद तो लड़कियों की लाइन लग जाएगी लाइन हाँ दीदी सो तो है अब हमारा मयंक है ही इतना अच्छा लाइए दीदी हम ले जाते हैं मयंक के लिए लस्सी दीदी हम आपको एक बात बताना तो भूल ही गए चारू के पापा है ना हमारे चाचा जी उनका बिजनेस इतना अच्छा चल रहा है क्या कहे हम आपको जहाँ पहले लाखों में कमाते थे ना तो करोड़ों में कमा रहे करोड़ों में 
करोड़ों में दीदी हम चले किसने भेजा है गुंजन मेरी फ्रेंड की मम्मा ने मैंने उनसे कहा था भेजने के लिए अरे वाह लगता है बहुत सारी चीजें भेजी है तुम्हारे लिए तुम एक काम करो अपने कमरे में ले जाकर इसे खोलो रचना डोलो तुम भी जाओ हम मदद कर देंगे अरे नहीं नहीं रहने दीजिए मैं कर लूंगी चलो डोलू तुम हेल्प करो एक सेकंड दीदी अरे अच्छा चलो अभी उठाओ चलो यही डेरा जमाने का फैसला कर लिया हे भगवान पता नहीं क्या मुसीबत है अरे पहले इतना सारा सामान घर में फैला पड़ा हुआ है ये और अटक का लगता है बड़ा भारी भारी सामान है क्या भारी भानुमति का पिटारा है पता नहीं क्या क्या निकलेगा इसमें से अभी ये क्या है खोलो और देखो कि हमारे सबसे पसंदीदा झुमके अच्छे हैं सजा देते हैं इधर सेट कर देते हैं ओके हाँ मेरे लैपटॉप अरे 
ये क्या कर रहे हो क्या छुपा रहे हो मुझसे कुंजन ये क्या है खोलो और देखो ये हमारे सबसे पसंदीदा झुमके एकदम फेवरेट अच्छे हैं अब ये तुम्हारे हैं थैंक यू सो मच रचना गुंजन और रचना का ऐसे साथ होना उस लंबे सफर का पहला बड़ा कदम है भगवान करे ये सफर यूं ही हंसते खेलते करता चला जाए